على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شكل فشون شاء الله جنو شانتي أبو تنه كالله رسول رفوري اللهم صل عليه اللهم بارك عليه كيا مناصر شكله أمرا جرا إخانو فستت رئيسي أسكري سوسال ريبولوبمن فاونديشن كورتيك دارو الأركام مدرشار شو جنو أما در جبوك ديني بھائي أبون پريو بندورا ميلي دعواتي كازر اكتي گروت پرنو فلات فارم ترا پرا اك بسر آگي تهك شروع كورسن الحمدلله تاري بشش एक टी आयोजन है अमरा निपुण कम्युनिटी सेंटर है अमरे एक उत्तरी तो है सिया अल्हम्दुलिल्लाह जरा रोए से खाने अमरे एक टू माने शौचतुन थक बो शौजक थक बो जाके बोले टू जागरूत मोतो करे थक बो अमरा अल्लाह सुबाना ताला मदर शकुल के दिनर जन्न कबूल करो कल्ला हम आमिन कुरान मजीद ऐ सुरार चौलिश नंबर आयत अल्लाह सुबहाना हुआ ताला बोलते सें वाला को दो यस्सर नल कुरान नली जिक्री फहल मिम मुद्दा कील क्योंकि आसे आमी कुरान टा शहस कर दिए सी बोझब जन्नो क्योंकि आसे वाला को दो जा आला फिराउन नल नुदुर फिराउन एर शंप्रदायर कासे वामी दिए सिलम फिराउन एर शंप्रदायर कासे वाला � کتاب دائے نہیں دیئے سن قذبو بی آیاتنا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر اللہ سبحانہ و تعالی افسس کرے بولتے سے جے اپرادی شمپرو دائے اور امیتھا پوتی پنن کرے امار دین تا من لونا امار کتھا شن لونا مہا پرکرم شالی امی اللہ ایتو نیامت دلام امی تبو امار کتھا ترا من لونا اپنا خیال کر بین دینیر کاز اللہ شکل کے دیئے قرآن و شکل کے جگت و راکھن نا تامدر کے دیئے اللہ سبحانہ و تعالی دینیر قصہ شنا شدق دیئے سن الحمدللہ دینیر بوزر چاہیتے دامی بوز ای پریتھی بی دار کسی ہوتے فارے نا کرون دنیا اور شمائے ہو لو خنوس تھائی ایٹا ہندو مسلمان بدو یہودی خریشتان پریتھی بیر جے کنو دھار میں مانوس جے کنو مانوس تینی شکار کرتے بات دھو جے کنو ایکٹا شمائے تینی शेरा चिताए हो कोनो ना कोनो भावे तिनी चिरस्थाय हो बिन्ना तो ऐताई जो दिया हमादेर अवस्था हो ताहोले हमादेर मूल लक्षण नाम की जन्नत मूल लक्षण नाम जन्नत आर जन्नत ए जाल्ला सुबहान हो ताल हमादेर के दीते चान शुद्ध दीते चान ना जन्नत उल फिरदाउस दीते चान सुबहान अल्लाह तिनी हमादेर के बोल جنات الفردوس نزلا اللہ بولتے سے جو تم نے جو دی ایمان آنو ایبان نیک عمل کرو عمل صالح کرو تاہلے تمہار جنو کھالی جنات پرستو تے کتھا بولے نہیں بول سے جنات الفردوس ریڈی کرا سے سبحان اللہ خالی دینا فیہا آبادا ایک بار دھوک لیار کنو بیر ہوا نہیں چلتے ہی تھاک بے الحمدللہ ایٹا کل لے امادر کی کرتے ہوا بھی ایمان ایبان شات عمل کرتے ہوا بھی عمل صالح गोटा कुरान मजिदे छह हजार दुई शत छत्त आयाते कौ खाली आम कथा बोले नाईम सले करते हैं आज के जरा उपस्थित होता क्या सले कर चेष्टा करी अलहमदुल्ला क्योंकि अपनार चाहते बसि आम करा मानुष कड़ा प्रतिबी आपनर ग्राम महल्लाय बहु आ आपनी तर्शते रक्त छंकाए पार बनना, ताज़बीते पार बनना, आपनी तर्शते दोरुदे पार बनना, ज़िकिरे पार बनना, तार सहिते बेशी परिश्रम करे ग्राम ग्राम गंजो बहु जगह घुटते पार बनना अपने। आपना थे के अनेक बेशी आमल करे, किंतु शे बोझे ना जे आमल किया रामले साले की। ते आम्र किंतु एकुत्री � क्यों है तो एक उन ने फेस फिजिकली आम्र वही भावे कोनो शम्य देखे ही नहीं आज के आम्र एक जगह है ऐसी मने होते हैं आमदर छोटो जनों मेरे पुरी सहल हम दुली ला ऐ शंपुर कई भालो वाशट आल्लर दिनर जन्नो आशे इबार आम्र बोली आल्ला सुबहना हो ताला बोलते से वाला को तो यस्सर नल कुरान अली जिक्री फहल मिम मुद्� 
এই সহজ জিনিসটা যারা মানে নাই তাদের উদাহরণ দিচ্ছে বান ইসরায়েলের উদাহরণ সোরা আরফ আয়াত নাম্বার একশত তেত্রিশ সোরা নাম্বার হলো সাত আল্লাহ বলতেছে ফেরাউনের কথা বলা কত যা আল্লাহ ফেরাউন আর নুদুর কেবল বলল সোরা কমার চুয়ান্ন নাম্বার সোরায় যে আমি তাদের কাছে হেদায়তের বাণী দিয়েছিলাম কিন্তু তারা মানে নাই বিনিময়ে কি দিয়েছিল আল্লাহ আপনি একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনলে বুঝতে পারবেন ইমানের কত স্বাদ আমলে ফলে করলে তার মর্যাদা কত বেশি আল্লাহ কত অভিমান করে কত কষ্ট পেয়ে আল্লাহ লানত করে অভিসম্পাদ দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন সুরা তৌ আপনার সুরা আরফ সাত নাম্বার সুরা একশো তেত্রিশ নাম্বার আয়াত ফারুস আল্লাহ আলী হিমুদ তৌফান আমাদেরকে মনে করাই দিচ্ছে মহাপ্লাবনের কথা তাদের কি করেছি তাদের দিয়েছিলাম হলো আসমান থেকে ব্যাঙের বৃষ্টি কিসের বৃষ্টি ব্যাং পরিস্থিতি কত খারাপ এই এতগুলো মানুষের ভিতরে মাত্র দশটা ব্যাং থাকলে পরিস্থিতি খারাপ তারাও তো একটা নবীর উম্ম ছিল নাকি মনে করেন তারা মানুষ না তাদেরকে শরীরে রক্ত মাংস ছিল না সব ছিল আমলে সলে ছিল না সব ছিল তারা তাদের নবীকে মানে নাই সব ছিল আল্লাহ যা নাজিল করেছে তা দিয়ে তাবলিক করে নাই এতই রাগ হয়েছে যে আসমান থেকে পানি দেওয়া বাদ দিয়ে ওয়াটারের মিষ্টি দেওয়া বাদ দিয়ে আল্লাহ ঝপ ঝপ ঝর ঝর করে খালি ব্যাঙের মিষ্টি দিছে ব্যাঙ আল্লাহর কসম কোরআন এরাত সুরা আরফ সাত নাম্বার সুরা একশো তেত্রিশ নাম্বার আয়াত এই পানি ছিল না সে সময় পানি দিয়ে দেয় নাই কিছুদিন দিয়েছিল ব্যাঙের বৃষ্টি ব্যাঙ চলে গেল এখন দিয়েছিল মানুষের রক্তের বৃষ্টি ব্লাড পরিস্থিতি কত খারাপ রাস্তায় এক ফোটা রক্ত পড়ে থাকলে মানুষ কত গালি দেয় কে মুরগি জবে করছে তার পরিচ্ছন্নতা নাই কত মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দুর্গন্ধ অথচ বৃষ্টি পড়তেছে হলে রক্তের পরিস্থিতি কি কম খারাপ মনে করতেছেন আপনি এরপরে হঠাৎ করে আবার আসমান থেকে পঙ্গপাল ফরিং নাম শুনেছেন ফরিং এই ফরিং এর বৃষ্টি ঝর 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 করে ফরিং পড়তেছে এখানে যদি হাঁটু পর্যন্ত ফরিং হয়ে যায় পরিস্থিতি কত খারাপ কত আল্লাহ অভিশাপ দিলে কত লায়নত দিলে কত আল্লাহ রাগ করলে এটা হতে পারে কি পরিমাণ রাগ করলে কি পরিমাণ লায়নত দিলে পানির এখন বৃষ্টির পানিও নাই রক্তও নাই এখন ব্যাঙও নাই এখন পঙ্গপালও নাই এখন মানুষের মাথার উকুনের বৃষ্টি দিচ্ছে সুরা আরাফ সাত নাম্বার সুরা একশো তেত্রিশ নাম্বার আয়াত কত খারাপ পরিস্থিতি একজন মানুষ আজকে বললাম জমায় একজন পুরুষ মানুষের মাথায় যদি দশটা উকুন থাকে মানুষ মহিলা বলে ডাকে তাকে একই ধরনের কথা এই ছেলে গোসল করেন আপনি বললেও মানতে চায় না মানুষের মাথায় দশটা উকুন থাকে এত অস্বাভাবিক সেখানে বৃষ্টি পড়তেছে হলে উকুনের পরিস্থিতি কত খারাপ ঝর 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 করে উকুন টিউবয়েলে উকুন রাস্তাঘাটে উকুন বিছানায় উকুন খাবার প্লেটে উকুন যেখানে যায় শুধু উকুন আর উকুন এমন একটা জটিল পরিস্থিতি দিয়েছিল যিনি তার নাম হলো আল্লাহ তিনি সপ্তম আসমানের উপরে আগেও ছিল এখনো আছে ওই মানুষে ছিলাম আমরা শুধুমাত্র নবী চেঞ্জ হয়েছে আমাদের নাম হলো উম্মতে মোহাম্মদি তাদের নাম হলো বান ইসরাইল শেষে আল্লাহ বলতেছে ফাস্তাক বারু ওয়া কানু কৌমাম মুজুরি মিন এই দাম্বিক সম্প্রদায় অপরাধীর জাত অপরাধী থেকে গেল আমি আল্লাহকে মানল না সাধারণ কথা মনে করেছেন আমলে সলের কি দাম কি বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র আমলে সলে না করার কারণে কিতাব না মানার কারণে দিনটা স্বীকার না করার কারণে কত পরিমাণ গজব আল্লাহ দিয়েছে আপনি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন তো সেই তুলনায় কি ওয়ান পার্সেন্ট আল্লাহ আপনার উপরে কি কোনো গজব দিচ্ছে আপনি করোনা দেখে তো মলেন অস্থির হয়ে গেলেন কিছুদিন এমন তাল হয়েছিল আমাদের দেশে মনে হয় আমরা এ দেশটি বাড়িয়ে করোনা খেদা দেব সস্তা কথা নাকি সারা বিশ্বে মানুষের সংখ্যা কত প্রায় সাতশো কোটি কত নাকি ভুল টুল বললাম সাতশো কোটি মানুষের ভিতরে কয় কোটি মরছে কয় কোটি ইতিহাস সাক্ষী আপনি একটু পিছনে ফেলে যান না কেন কোটি কোটি মানুষ মুহূর্তের ভিতরে ধসে গিয়েছে জমিন থেকে লক্ষ মানুষকে আল্লাহ দাবায় দিয়েছে মাটির নিচে আপনি দেখেন সমূলে আল্লাহ উপরে দিয়েছে বহু জাতিকে কত পরিস্থিতি খারাপ ছিল আর আপনি আজকে কি পরিস্থিতিতে পড়ে গেলেন আপনি করোনা দেখে বলতেছেন আল্লাহর গজব আমার শেষ করে দিল বিপদ করোনা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যে পরিমাণ 
যে পরিমাণ প্রস্তুতি নিয়েছে তার সাথে অর্ধেক প্রস্তুতি আল্লাহকে ভয় করলে বহু আগে আল্লাহ রলি হয়ে যেত এত টেনশন এই দুনিয়া এই রোগটা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অথচ লোকটা এখনো জানে না যে চূড়ান্ত গজবি যদি এটা হয় তা আল্লাহর আবার এত ঝামেলা করা লাগে প্রতিদিন আবার দুইশো পাঁচশো দুই হাজার পাঁচ হাজার মরে কোটি কোটি মানুষের ভিতর থেকে পাঁচ হাজার দুই হাজার পাঁচশো একশো এত বড় রাষ্ট্র থেকে মাত্র বিশ জন মরে কোন ফায়া কোনের মালিক যিনি সুরাই আসিন খালি একবার মুখ দিয়ে বলবে সাতশো কোটি সেকেন্ডে ঘষে যাবে নিচে মাটির নিচে তার নাম হলো রব্বুল আলমিন সেই আল্লাহ আপনাকে ভালো না বাসলে কোনোদিন এইভাবে তিলে 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 একটা একটা করে মারে না তার মানে এটা শাস্তি না এটা আপনাকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ দিচ্ছে কে আছে দিনটা স্বীকার করো না হলে শাস্তি পাও মুমিনের কোনো লস নাই কে বলেছে আপনার লস মুসলমানের করোনাও লাভ একজন মুমিনের মাথা ব্যথা লাভ একজন মুমিনের পায়ে একটা কাটা পর্যন্ত ফোটে না যেই কাটা তার গুণা ধরানোর জন্য আসে নাই সুবাহ আল্লাহ কোন মুমিন যেন মনে না করে যে তার গায়ে একটা বড়ই কাটা বিধে গেছে সামান্য একটু কাটা একটু রক্ত বের হলো ও যে নিশ্চিত থাকে এটা শুধু কাটা না এটা গোনা ছড়ানোর জন্য আল্লাহ দেছে আরে মুমিনের লস কিসের আমাদের কাজ হলে ইমান আনা এবং আমলে সলে করা রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ আমলে সলে করলে আল্লাহর কাছে কত মর্যাদা সোরা আসর আল্লাহ কসম করতেছে দেখেন এমনি বললেও কিন্তু আমরা মানুষ হিসেবে মানার কথা নাকি ওমান আসদাকু মিন আল্লাহ কিলা কে আছে আমি আল্লাহর চাইতে বেশি সত্যবাদী সুবাহান আল্লাহ কেউ কি আছে আল্লাহর চাইতে বেশি সত্যবাদী কেউ নাই সেই আল্লাহ বলতেছে ও আল্লাহ আসর কিসের কসম সময়ের কসম ইন্নাল ইনসানা লাফি হসর সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়ই মানুষ মানেই নট অনলি মুসলিম বাট অলস এভরি ওয়ান যে কোনো মানুষ ইনসান হলেই সে ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে আছে এখানে কিন্তু আল্লাহ কোনো পজিটিভ দিক রাখে নাই পুরা নেগেটিভ কথা বলতেছে যে মানুষ মানেই হলো ক্ষতিগ্রস্তের ভিতরে আছে এখন আবার বলতেছে ইল্লা মানে আগের কথা ঠেকায় দিচ্ছে তবে তারা বাদে কারা আল্লাহ আমার আজকের বক্তব্য এটাই কষ্ট হচ্ছে না তো আপনাদের ইমান এবং আমলে চলে এখানে একই কথা বলতেছে আল্লাহ দিন আমানু আমিনু সালিহাত হ্যাঁ সবাই ক্ষতিগ্রস্তের তবে তারা বাদে কারা যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবার একটু দেখেন তো জীবনে এই আয়াতটা এইভাবে বুঝেছেন কিনা আল্লাহ প্রথমে হয়তো বলতে পারতেন সেটা তার ব্যাপার যে এই শ্রেণীর মানুষ বাদে বাকি সব ক্ষতিগ্রস্ত যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারা ব্যতীত বাকি লোকগুলো হলো ক্ষতিগ্রস্ত আয়াতের অর্থ তো একই হতো কিন্তু আগে বলে নিচ্ছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত তার মানে কি না জাতপ্রাপ্ত লোক সারা জীবনই কম হবে আপনি সংখ্যা নিয়ে পড়ে আছেন মাথার গণনা করতেছেন আল্লাহর কসম হকের মাপকাঠি কোনো দিন জনপ্রিয়তা হকের মাপকাঠি কোনো দিন এই মাথার সংখ্যা না কোনো দিনও না একটু খেয়াল করবেন কখনো সবসময় মনে রাখবেন কখনো সংখ্যার বিবেচনা সত্যের মাপকাঠি না এটার উপর আমার একটা ক্ষুদ্ধ আছে সংখ্যার বিবেচনা কোনোদিন সত্যের মাপকাঠি না বরং আপনি পিছনে তাকালে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পারব খুব অল্প সংখ্যক লোকই বিজয় দান করেছেন আল্লাহ অধিক সংখ্যকের উপরে করে নাই কলিলাম্মা এত ফাক্কারুন কলিলাম্মা এত তাক্কারুন কলিলাম্মা ইমিনুন কলিলাম্মা তমিনুন গোটা কুরআন মাজিদে অল্প সংখ্যক লোকই মানানে অল্প সংখ্যক লোক সিরেক থেকে বাসে অল্প সংখ্যক লোক জিকির করে অল্প সংখ্যক লোক শুকর করে অল্প সংখ্যক লোক গবেষণা করে অল্প সংখ্যক লোক আমি আল্লাহর দিন নিয়ে গবেষণা করে এখানে কাশির বলে নাই কলিল সামান্য কিছু মানুষই অনুগ্রহ মানে কথা বুঝতেছেন নাকি অল্প সংখ্যক লোক সারা জীবনই হকের উপরে থাকবে এটাই উচিত তবে এটাও আবার মনে করা যাবে না যে একজন পীরের মুড়ি ধরলে চারজন এই জন্য গ্রামে বললে দেখছো আমাদের সংখ্যা হলো সবচেয়ে কম এই জন্য আমরা নাজাত প্রাপ্ত জি না তা না ফাউন্ডেশন তো ঠিক থাকতে হবে তার আকিদা মানহাত যদি চূড়ান্ত না থাকে সংখ্যা বেশি হলেই কি আর কম হলেই কি একটা গ্রামের সবাই সালাফি মানহাদের কিন্তু বুকে হাত বাঁধা আমিন জোরে বালা পায়ের সাথে পাও মেলানো ছাড়া কিছু বোঝেই না গলায়ও তাবিজ আছে ক্ষয়রাতও খায় সিঁড়িকেও করে বিদাত করে কিভাবে যেন ঠিক পাইছে বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ আছে ওই গতিতে ও খালি পাও মিলাচ্ছে একে কি আপনি সালাফি বলবেন মানে ও নিজের ওজন বুঝতে পারতেছে না ও কার বাচ্চা ও ছাগলের সাথে পানি খাচ্ছে ছাগল নাই এই জায়গার নাম না মানে ও বাঘের বাচ্চা কিন্তু ছাগলের সাথে পানি খাচ্ছে ও নিজের ওয়েট বুঝতে পারতেছে না যে আহলে হাদিস সালাফি কাকে বলে এটা হলো প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও প্রভাব মাহফিল করতে দিল না ফিরে চলে যাচ্ছে তাও দাওয়াত হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না 
আমাদের মাহফিল করতে দিল না মনে করেন আমরা গিছি আশা করি মাহফিল করব কিন্তু করতে দিল না ফেরত দিল মারি খাদা দিল মনে করেন তবু আমরা জিত তবু এটা দিনের জয় এটাও কাজ হয়ে গেছে লস নাই প্রভাব বিস্তার করতে হবে তো যে কথা বলতেছিলাম प्रमाण तब पापकर्म जो करवनिम्न पुरस्कार हम एके दस আর যদি মন্দ কর্ম করে তাহলে যা করছে তাই থাক একদম ভালোবাসে নাকি শুধু আমলে সলের ব্যাপারে ওয়াজ হবে আজকে ইনশাল্লাহ নাকি কোনো খোঁজাখুঁজি মারামারি না তো তারা যদি তাদের ভুল বুঝতে পেরে পারে যে আমি ভুল করে ফেলছি আমার এটা পাপ হয়েছে এই কথা স্বীকার করে লোকটা যদি তবা করে খালি তবা করলে হবে না ইমানের সাথে আমলে সলে করতে হবে তাহলে কাজ হবে কি रास्ता दिए चलते मानुषे रास्ता पार कर दिले प्रयोजन नहीं जोर पार करा जाए दरकार जिन ओ पार जापार ट्रेन लाइन दाड़ा मुरब्बी अपनी टानी जोर ओपार दिए आसलें মানে এটা তো অসুবিধা এটা আমাদের সমাজ অনেক আছে উপকার আর অপকার বোঝে না উপকার আর অপকার বোঝে না জোর করে একটা কবিরাদের কাছে নিয়ে যায় বলতেছে যে কোথায় কোথায় দৌড়াচ্ছ এভাবে তো বাচ্চার কান্না থামবে না তোমার একটা বড় উপকার করে দেই সাধু বাবার কাছে গেলে উনি শনিবারে বৃহস্পতিবারে মাগরিবের পরে তিন নিঃশ্বাসে তিন ফু দিয়ে তাবিজ করে দেয় তুমি ওখানে গেলে উপকার হবে ইনশাল্লাহ তাহলে উনি কিন্তু উল্টা রাস্তা দেখা দিয়েছে বোঝে নাই এখনো রাস্তা পার করার যার প্রয়োজন তার পার করতে হবে যার দরকার না দরকার এই পাশে জোর করে দিয়ে আসছে না এক জায়গা হবে কি তাহলে ইন্নাল হাসানাত ইউজিবনা সাইয়াত সাধারণ ছোট্ট একটা নেক কর্ম করেছেন আল্লাহর কসম আপনার অতীতের গুণাগুল আল্লাহ মিটাচ্ছে ওই দিকে সুবাহান আল্লাহ শুধু নেকি করলে নেকি হলে এক কথা আবার পিছনের গুণাগুলোকে আল্লাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে সুবাহান আল্লাহ কত ভালোবাসেন আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ যদি আমাদের জান্নাতে জায়গা কম থাকতো তাহলে তিনি আমাদেরকে বলতেন না শিখায় দিতেন না যে আমার কাছে যখন জান্নাত চাইবে তো বড়টা চাও জান্নাতুল ফের দাউস চাও এটা এটা বলার দরকার আছে যদি জান্নাতে আল্লাহ পরিকল্পিতভাবে মাস্টার প্ল্যান করে এই ভাইকে দিবে ছোট জান্নাতে আপনাকে দিবে বড় জান্নাতে আমাকে দেবে মেজো জান্নাতে আমাকে দিবে এই দরজায় এটা তার মাস্টার প্ল্যান আপনি চাইলেও আমার দরজায় ঢুকতে পারবেন না যদি এমন হতো তাহলে আমরা মনে করতাম যে তাহলে আর হিসাব আলাদা কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য যে আমার বান্দা ছোটখানো জিনিস আমার কাছে যেন না চায় জান্নাতুল ফের দেওয়া যেন চায় আর কোন লজ্জায় আমরা বলি জয়ফ হাদিস কি হাদিস না কেরে যার অর্থই হলো দুর্বল তুমি এদিক যাবে কেন এক নম্বর জাতি আমরা এক নম্বর নবী পেয়েছি আমরা এক নম্বর কিতাব পেয়েছি আমরা আল্লাহ জান্নাত দিতে চাচ্ছে এক নম্বর এই উম্মতের আমলই হবে হলো সহি হাসান ও জয়ফে ঢুকবে কেন জাল তো বহু দূরের কথা মাহফিল করতে গেলেই বয়ান শেষেই महफिले गहफिले जाते এখানে রয়েছে ছয় হাজার দুই শত ছত্রিশ টায়ার সভাপতি আমার মাহফির থামায় দিয়েছে তখন ভিডিও হয় নাই থামায় দিয়ে আমার পর খুব রাগ যে যা শুনলাম তাই হইল কি শুনলেন ওনার তো ধর্মকর্ম বোঝে না বলতেছে যে এইবার আমরা নিশ্চিত হলাম যে আসলেই আপনার ইহুদির দালাল আপনি ওয়াজ শুরুই করেন নাই এখনই কোরআন মাজিদের চারশো আয়াত নাই করে দিলেন বললো বলছে বলছে এই কথা বলছে আমার 
মানে উনি ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টির কম মানতে পারতেছে না এখন আমি ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটা বলার কারণে উনি ওই ওখানে থাকবে না উনি সভাপতির পথ ছেড়ে দিবে রানিং মাহফিল আমার থেকে মাইক নিয়ে বলতেছে আমি ওয়াদি শুনবো না আমি যা শুনছি মিলে গেছে কি শুনবো আপনাদের কথা কোরআনের আছে তো মানেন না চারশো নাই করে দিয়েছেন আরো যে প্রায় চারশো আয়াত আছে মানে কত মুশকিল বহু কষ্ট করে ধরে ওনাকে বোঝালাম একশো চোদ্দটা সুরা সিরিয়াল করে কোন সুরায় কয়টা আয়াত আপনি ধারাবাহিকভাবে গুনেন আশা করি ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটার কম হবে না বেশি হবে না ইনশাআল্লাহ অন্তত ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি এই নাম তো পড়ার মতো এটা হবেই না কোনোদিন বহু কিছু বলে তাদেরকে বোঝানো হলো তো এই হলো পরিস্থিতি আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন আপনি যে বলতেছেন জয়ীফ হাদিস মানা যাবে না তার দলিল কি আপনার প্রশ্নই তো হয় নাই আপনার পকেট ভর্তি টাকা বাড়ি ভর্তি খানা স্ত্রী আছে কাদের বুয়া আছে বাসায় লোকেরও কোনো কমতি নাই বাজার ঘাটের কমতি নাই ঘর ভর্তি খানা আপনি টাইমে চলে যাচ্ছেন ড্রেনের ভিতর খাবার খুঁজতে এসে লজ্জার কিছু আছে আর আপনার সামনে সই হাদিস ঘটতেছে ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটা কোরআন মাজিদের আয়াত আপনার চৈদ্য গোষ্ঠী টানি নিয়ে বেড়াতে পারবেন এত আমল আল্লাহ দিয়ে রাখছে আলহামদুলিল্লাহ ছোট ছোট আমলের কত ফজিলত এগুলো বলেন যে শেষ হয়ে গেছে যে আমি আমল খুঁজে পাচ্ছি না আল্লাহ যে আমল দেশে রাসুল সাল্লাম যা বলেছে তাতে আমার সারা বেলা চলে না আমার ছয় ছয় ঘন্টাই শেষ হয়ে গেছে বাকি আমি এই বেলাগুলি কাটাবো কি দিই তাই বাধ্য হয়ে দশটা জয়ী ফাজিস আমল করতেছি তাহলে আমাদের আর কোনো কথা নাই যে এই লোকটা আমল সেরা টিকতে পারতেছে না কথা বুঝছেন নাকি মানে যেই লোকটা আয়াতুল কুর্সি বসে না যেই লোকটা সুবাহ আল্লাহ তেত্রিশ বার পড়ার টাইম নাই যেই লোকটা ডানে বামে সালাম ফিরে আস্তা ফিরল্লা পড়ার টাইম নাই যেই লোকটার আল্লাহ মাংতা সালাম আমিনকা সালাম তাবার একটা জালাল জাল জালালি আলী ক্রম পড়ার টাইম নাই লা ইলাহ শারিক আলাহ আল্লাহ মুলকু আল্লাহ হামদ কুল্লি সাহিং কদির পড়ার টাইম নাই সরা ইখলাস ফলাক নাস পড়ার টাইম নাই এই লোক কোন জ্ঞানে বলে যে জহিফ হাদিস মানা যাবে না তার দলিল কি সহিগুলাকে শেষ হোক এত ভয় কিসের কথা বুঝতেছেন নাকি শক্ত হয়ে যাচ্ছে কথা আসলে সে যেমন তার সেরকমই হয়ে যায় মানে ওইভাবে তো কথা বলা কঠিন আমার মনে হচ্ছে যে আপনার আমার কথা বুঝতে পারতেছেন আশা করি তো যে কথা বলতেছিলাম আল্লাহর প্রচুর দয়া তার দয়া ছাড়া আপনি টিকতে পারবেন না আপনি মনে করতেছেন যে এই ভাই আমাকে বলল যে আপনি দশটার সময় আমার দেখা করেন আমি সাড়ে এগারোটায় গেলাম আমি মনে হয় মুনাফেকি করলাম এটাই মনে হয় শুধু মুনাফেকি কোথাও এক জায়গায় কথা দিলাম যে আপনি বসেন আমি আসতেছি আমি আর গেলাম না এটাই মনে হয় শুধু মুনাফেকি ও জানেই না তিরিশ বছর আল্লাহকে শেষদা দেশে তিরিশ বছরই মুনাফেকি করতেছে সোরা ফাতেহার সাথে কারণ যেই লোকটা বিদাত ছাড়া কোনো কিছু বোঝেই না যেই লোকটা সিরিকের প্রেমে রাসুলের সুন্নাতকে ব্যঙ্গ করে এমন লোকটাও কিন্তু আপনার চাইতে বেশি দরদ নিয়ে পড়ে ইয়া কানা আবুদুয়া ইয়া কানা স্তাইন আল্লাহ একমাত্র কথা দিয়ে ফেললাম তোমার ইবাদত করব তোমার কাছেই সাহায্য চাবো যা দরকার তাহলে ওই লোকটা নিজের কথার সাথেই কিন্তু মুনাফেকি করতেছ জানেই না বরং যিনি বেদাত করে মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে তাদের ঘরানার মানুষগুলো আপনার থেকে কোরআন বেশি মিষ্টি ভাষি করে পড়তে পারে বোঝা যাচ্ছে না তাদের কোরআন তেলোয়াদটা আপনার থেকে কত বেশি ভালো তার হিসাব কম উনি কিন্তু মিষ্টি স্বরে বলতেছে ইয়া কানা বুদুয়া ইয়া কানা স্তাইন কারণ একমাত্র সাহাবা একেরাম মোহাম্মদ সাল্লামের কাছ থেকে যেভাবে দিন বুঝেছেন ওই একই গতিতে বোঝার নাম হইল একজন প্রকৃত মুসলমান উনি নিজে বলতে সাল্লা একমাত্র তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই এই মানুষ মানুষ মানুষের কাছে কিভাবে পড়ে থাকতে পারে আব্বা একটু মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন কলমটা পরে দেন তাবিস্তা করে দেন আশা করি ফল হবে বাবা ছেলে তো এগারো বছর হয় না ও বোঝে না যে এই কাজটা যদি শেষ রাতে তাহার যদি আল্লাহকে বলতো যদি তাহলে কতই না ভালো হতো যিনি খুশি হতো সে হলো সপ্তম আসমানের উপরে থাকে ও তো ভণ্ড বসে আছে পরে আপনি কিন্তু জুমার পরে আখেরি জহর কবলা বাদা এই বিভিন্ন কিছু আপনি কিন্তু আটচল্লিশ টাকা পড়েন না আপনি কিন্তু প্রতি রাতে বিশ রাকাত চল্লিশ রাকাত একশো রাকাত করে পড়েন না আপনি কিন্তু রমাদান মাসে কদরের রাতে একশো বার করে সোরা ইখলাস দিয়ে দশ রাকাত পরে এক হাজার রাকাত হয়ে গেছে কথা আপনি বলেন না তাহলে আপনার থেকে রাকাতে লোকটা গায়ে প্রতি রাকাতে অন্তত সোরা ফাতেহারা তো পড়ছে 
যদি সুরা ফতেহা পড়ে তাহলে কিন্তু এই দিনা সুরাত আল মুস্তাকিম চাইছে যে আল্লাহ আমাকে তুমি সুরাত আল মুস্তাকিম দাও ও বেশি চালা না তাহলে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু লোকটার নিজের চাওয়া আর বাস্তবতার চায়ের পয়সার মিলো নাই সলাতে বলে যে এই দিনা সুরাত আল মুস্তাকিম একমাত্র সঠিক সহজ সরল রাস্তা তুমি আমাকে দাও আর বের হয়েই কয়েদের সৃষ্টি নকশাবন্দি মোজাদ দেদি লোকটা তার নিজের কথাইতেই তো মুনাফেক কথা বোঝা যাচ্ছে না महापापर जिन आज के खुद खुद मनोज दिए सुनल बोली ना कि कथा एक जन इमाम धर्ज कत देखें একজন ইমাম তিরিশ বছর ইমামতি করতেছে তার পিছনের মুসল্লি তিরিশ বছর হাকিমপুর জর্দাদি পান খায় তাতে তার কিছু আসা যায় না কারণ উনি ধৈর্যশীল একজন ইমাম চল্লিশ বছর ইমামতি করতেছে তার পিছনে মোয়াজ্জেনের কাছে যে হাদি সাহেব দাঁড়ায় সে হলো মেয়ের সম্পত্তি ছেলেকে লেখে দিয়ে হবে গিয়েছিল কোনোদিনও মুখ ফসকে বলে না কারণ উনি ধৈর্যশীল একজন ইমাম পঁচিশ বছর চল্লিশ বছর ইমামতি করে তার পিছনে বহু মানুষ সুদের টাকা দিয়ে সংসার চালায় সুদের টাকা দিয়ে কোটি কোটি টাকা অর্জন করেছে মানুষের উপর জুলুম করে তার কিছুই আসা যায় না কারণ তিনি ধৈর্যশীল একজন ইমাম তিনি জানেও যে আমার নিয়মিত একজন মুসল্লি হলে ঘুষ খায় কিন্তু তাতে তার কিছু আসা যায় না কেন তিনি হলো ধৈর্যশীল মাঝে মধ্যেই তিনি বলে ইন্নাল্লাহ সবিরিন কথা কি বুঝতেছেন নাকি একজন ইমামের কত বড় ধৈর্য আপনারা খালি অধৈর্য বলেন একজন আলেমের কত বড় ধৈর্য দেখেন সে দেখতেও সে তার পিছনে বহু মানুষের গলায় তাবিজ একজন হাজি মানুষের হাতে বালা অষ্টাধাতু আংটি তাতে তার কিছুই আসা যায় না কেন সে বলবে আমার কি আমি হলো ধৈর্যশীল সবরং জামিল সুন্দর ধৈর্য ধারণ করে দাঁতে কামড়তে পরে আসে এ তাহলে এই লোকটা কিন্তু সহজ সহ ঠান্ডা তাই মনে হচ্ছে না ধৈর্যশীল কত সুন্দর বিনয়ী কোনো পাপকে রাগারাগি করে না যা হস্ত হয়ে যাক কত যুবক সলাদ শেষ করে জুতা পায় দেওয়ার সময় টাকুন নিচে ওই কাপড় টুকটা নিখলি ফেলে দেন নাই আর ঢোকার সময় টালি তোলে উনি কোনোদিনও মুখ দিয়ে বলে নাই কারণ উনি খুব ধৈর্যশীল এই ধৈর্যশীল মানুষ সব চাইতে অধৈর্য হয় কোন দিন জানেন তিরিশ বছর ইমামতি করছে কোনো সমস্যা নাই হঠাৎ করে পিছন তিন কে জানো আল্লাহ দল শোনার পর বলছে আমিন এত অধৈর্য হয়েছে এটা এত মহাপাপ ইমামতি ছাড়িয়ে দেবো তারা তারা উহাবি সরা লাগে আগে উহাবি বাইর করে দেন আমার ইজ্জত সম্মান গেল এই মসজিদটাই তো শেষ করে দিল আমিন কোনোদিন বলার জিনিস এই ধৈর্যশীল মানুষ কত বড় অধৈর্য হয়ে গেল ওনার কাছে জেনা কোনো পাপ না কোনো জেনা খোরের সাথে উনি গলাগলি করে ঘরে জানেন আল্লাহর কথম একজন জেনা খোরের সাথে তার যা মিল কারণ ওর বাপ মরিছিল একটু কাঁদিয়ে দিছিল টাকা তিন হাজার দেছে কোনো দিনও তার বিরুদ্ধে মুখ খোলে না সহজে কিন্তু একজন ভালো মানুষ বান্দার হক বুঝে দেয় হালাল হারাম বোঝে বান্দার হক নষ্ট করে নাই কাউকে গালি দেয় না সুন্দর ব্যবহার আচার টাকুর উপরে পোশাক পরে হালাল খায় মুখ ভর্তি দাঁড়ি মা বাবাকে কষ্ট দেয় না এই ভালো মানুষটা আল্লাহর ঘরে গিয়ে খালি হাতটা একটু নিচের থেকে উভিরে তলছে ইমামার গেল রে ইমামার এত বিপদে এত টেনশনে যে তাড়াতাড়ি আগে লামা ঝাবি সরাও এরকম পরিস্থিতি আসছে নাকি আপনাদের কঠিন তো এটাই কি আল্লাহর হক আল্লাহ দাবি করলো আমলে সলে বলি না একটু আগে আপনাদের বলছি নাকি ইমান আনতে হবে এবং কি করতে হবে আমলে সলে করতে হবে আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে না তো আমি কিন্তু নিজে কল্পনা করতে পারি নাই যে আমি এত আত্মতৃপ্তি নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারবো আলহামদুলিল্লাহ আমার খুব শান্তি লাগতেছে যদিও আমি কোনো সময় অশান্তির বিষয়গুলো সামনে আনতে হবে সেটা জরুরি না এত লম্বা সফর করার পরেও ভোর চারটায় উঠে তবু আমার ভিতরে ক্লান্তি আসতেছেন আপনাদের মুখগুলো দেখার পর কারণ আমরা প্রথমেই কিন্তু আমাদের প্রিয় ভাই বলেছে যে সংখ্যার বিবেচনা কোনোদিন আমাদের দরকার না যাদেরকে আল্লাহ কবুল করবেন তাদেরকেই কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং আমরা খুশি তা এখন যে কথা বলতেছিলাম আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে কোন দিকে বলেন তো আমার সামনে আমার আব্বা শিরিক করতেছে আর আমি বলতেছি ধৈর্য ধারণ করে থাকি আমার মা কুফুরি করতেছে মানুষ মানুষের পায়ে শেষদা দিচ্ছে खराब लगे मुमिन अब्दुल्ला 
যদি এইটা সম্ভব না হয় তাহলে তার জিব্বা উঠবে আগে মুখ উঠবে আগে তাতেও যদি সম্ভব না হয় অন্তত কলব দিয়ে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে দে এটাকে পাপ মনে করবে অন্তত পাপ মনে করার কথা ছিল কোনটা আর রাসুলের সন্ন্যাতকে পাপ মনে করে না উজুবিল্লাহ জালিক একজন মানুষের তাহাজ্যতের ত্রুটি নাই মনে করেন পাঁচ সপ্ত সালাদ পরে তো পরে তাহাজ্যত নিয়মিত পরে একদিন চেতন না ফালি বৌর উপরে রাগ পরে দেখি দিতে পারো নাই ইমানদার একদম জাকাত পাই টু পাই আদায় করে তো করেই আবার সারা বছর নফল সাদাকা করে বুঝছেন নাকি সিয়াম রমজান মাসে খালি আপনি পালন করতে অস্থির ওই লোকটা সোম বৃহস্পতি পারে পালন করে চাঁদের তেরো চোদ্দ পনেরো পালন করে চন্দ্র গ্রহণের সলাত আদায় করে সূর্য গ্রহণের সলাত আদায় করে সব কিছু করে বৃষ্টির সলাত আদায় করে সব ভালো কিন্তু এই লোকটা জীবনে খালি একদিন আল্লাহর রাসুলের একটা সন্ন্যাত নিয়ে ব্যঙ্গ করছে ইমান কি অর্ধেক গেল না পুরাটা গেল রবিবান সন্ন্যাতি ফালাই সামেননি কেউ যদি আমার সন্ন্যাত নিয়ে ব্যঙ্গ করে ও আমার উন্মতি না কথা কি ওজন আছে নাকি কথাটার তা আমরা আমাদের এই বক্তব্য যারা দেশ এবং প্রবাস থেকে শুনতেছেন শুনবেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের একটা কথা আমি মানুষ আল্লাহর কোরআনের বহু আয়াতের তর্জমা আমি জানি না আপনি জানেন না আল্লাহ রাসুলের বহু সহি আমলের কথা আমার কাছে এখনো হয়তো পৌঁছে নাই আমি জানি না ওই বিদ্যা আমার নাই কিন্তু আমার সামনে যখন আমলটা আসবে তখন কি আমার এইটা বলা উচিত আমার সাথে না মেলার কারণে থাওতো এসব হাদিস থাওতো বলা যাবে আরে ভাইরা আমি আমল না করতে পারি রাসুলের হাদিস তো এইটা কেন আমি বসবো না এইটুকু ধৈর্য নিয়ে যদি আমরা দাওয়াতি কাজ করি ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব ইনশাল্লাহ এক অন্যের ব্যাপারে কিন্তু খুব আন্তরিক হতে হবে হাদিসটা রাবি হল ওমার রদি আল্লাহ তালানহ হাদিসের রাবি ওমার রদি আল্লাহ তালানহ বলতেছে ইলা ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে বলা হলো ইন্না ফুলা নান কদিস তোশেদ আমরা খুব আশা নিয়ে বললাম আমার দলে তালে বলতেছে আমি খুব আশা নিয়ে বললাম যে আল্লাহর নবী এ যে অমুক লোকটা হলো শহীদ আল্লাহ রাসুল মুখের উপরে কথা আমাকে সরাসরি না বলে দিয়ে বলতেছে কলা কাল্লা বলো দিন না কক্ষ না কী বলো তুমি এগুলো কাল্লা মানে কিন্তু কক্ষণ না শুধু না শুধু লা মানেও কিন্তু না শুধু লা মানেও না কিন্তু এখানে কাল্লা বলতেছে মানে কক্ষণ না যে কথা মুসাল আসলামের কমরা বলেছিল মুসা আমরা তো পাকড়া হয়ে গেলাম পিছনে ফেরাউনের লোক সামনে সমুদ্র যাব কোন জায়গা তখন মুসাল আসলাম কি বলেছিল কাল্লা রব্বি সায়াহ দিন আরে কি বলো অসম্ভব কোনোদিন হতে পারে না আমার রব আমাকে রাস্তা দেখাবে নি তাহলে কাল্লা রোজন আছে কিনা কাল্লা দিয়ে একারে কথা উমার আদালা তালানুর মতো লোকের মুখের পর আল্লাহ রাসুল বলতেছে কাল্লা কক্ষণ না হাদিসটা আছে কোথায় তাও বলে দেয় সহি মুসলিমের একশো চোদ্দ তিন মিজিতে এক হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর বলতেছে যে কাল্লা কদর আই তুহু ফিন নার আরে উমার বলো কি আমি দুই সব দেখতেছি হলে জাহান নামে যাবে পরিস্থিতি কি কম খারাপ মনে করছেন নাকি আপনার মতো মেন্টালিটি নিয়ে উমার আদালত চলে এত বড় টু মাস ইন্টেলিজেন্ট অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট এই মানুষটা ধারণা করতেছে আমার এই বাবা জি কি আমার এই ভাইটা শহীদ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাসুল বলতে যে খালি লা না কাল্লা হতেই পারে না কোনোদিনও না কদর আই তো ফেলার আমি দেখতেছি ও জাহান নামে যাচ্ছে তুমি বলোটা কি সেটা তো হিম হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল বলে কি কি এমন পাপ ছিল বলেন তো দেখি কি এমন পাপ ছিল ওই আলখেল্লা গনিমতের মালের থেকে একটা চাদর বেশি ছিল এই তো কথা এটা চাদর আপনার কাছে আমার কাছে পাপ মনে হয় দুর্নীতি মানেই হলো হাজার মানে একজন বলতেছে সর কোনো হিসাবই নাই সর কোনো হিসাব নেই হাজার কথা বলছেন নাকি সর কোনো হিসাব নেই মানে দিন যত বড় হয় মানে মানে মানুষ যখন বড় হয় টাকার পরিমাণটা বাড়তে থাকে না মানে আমার আমার ভালো মনে আছে এই যে বলে বলে দাদা জানিরা এই কেটে ওই করে যে ছোটবেলায় তুই খুব কাঁদতি খুব দশ টাকার নোট দিলে আরো বেশি কান না বিশ টাকার নোট দিলে গড়াগড়ি থামেই না কেরে টাকার পরিমাণ বাড়ালে থামে না কে তখন কাঁদতাম আর বলতাম আমার পক্ষীয়ালা টাকা লাগবে আর কথা বুঝছেন মানে আমার মাইন্ডসেটটাই আছে হলে পক্ষীয়ালা টাকা লাগবে ওই ওজনটা কত তা আমার দরকার নেই পাখি থাকে ক্ষয় টাকার পর দুই টাকা আরে দশ গুণ দেশে তাও কাঁদতেছি কাঁদিছি আপনারাও কাঁদেছেন অনেকে যে আমার ওই পক্ষীয়ালা নোট লাগবে পাখিয়ালা নোট লাগবে তা আল্লাহ শিখায় দিচ্ছে জান্নাত ফের দাও চাও আল্লাহ শিখায় দিচ্ছে তুমি তবা করো তোমার অতীতের ভুল খালি মাপ করব কে বলছে আমি নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে দেব আপনি টানি চলে গেছেন হলে ঠাকুরের কাছে বোঝেন না আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য রেডি কত দয়া আল্লাহর মাংজাল্লা দিয়ে করে দুল্লাহ করদান হাসানা ফাইদ ইসলাহু আজর 
মানজাল্লাদি ইকরুদুল্লাহ করদান হাসানা তারপর বলতেছে মানজাল্লাদি আপনার ইকরুদুল্লাহ করদান হাসানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছে মাসালুল লাযিনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফি সাবিলিল্লাহ কামা সালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাবআ সানাবিলা ফি কুল্লি সুমবুলাতিন মিআতু হাব্বা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ বলতেছে আপনি জানায় দেন আপনার উম্মতকে মানুষ দান করার সাথে বীজ বপনের একটা তুলনা দিচ্ছে দিলে হলে একটা বীজ জমিনে পুতলো মনে করেন ওখান থেকে সাতটা শশবি বাড়াইছে শিষ 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 প্রত্যেক শিশে এক শতটা দানা হিসাবে সাতশো হইল না দান হইল ওই রকম আবার শেষে বলতেছে ওয়া তারজুকু মান তাশা উ বি গায়রি হিসাব सामान्य दी तुम्हें देव सतशो दान चाहते बस बेहिसाबी ने कि देव आल्ला আপনি কোনোদিন মনে করবেন না যে আপনাকে ফিফটি ফিফটি রাখছে কথা বলেন না কোনোদিন যদি ফিফটি ফিফটি হতো তাহলে গুণা করলে গুণা নেকি করলে নেকি এক গুণা করলে এক গুণা এক নেকি করলে এক নেকি তাই করে দিত না বোঝা যাচ্ছে না কথা আল্লাহ আপনাকে যদি নিউট্রাল পজিশনে রাখতেন তাহলে আপনাকে বলতেন যে এক টাকা দান করছে এক টাকার নেকি দিয়ে দাও তো একটা গুণা করছে একটা গুণার অপরাধ দিয়ে দাও তো তা কিন্তু বললো না আপনাকে আল্লাহ প্লাসের অবস্থায় রাখছে আপনারা ডেস্টিনি নাম শুনছেন ডেস্টিনি মানে আমার একবার ডেস্টিনি তো ধরে নিয়ে গিয়েছিল যে একটু আসেন এটা দেখেন বিষয়টা কি তো ডেস্টিনিতে যাওয়ার পর পনেরো মিনিটের ভিতরে আমার দশ তলায় তুলে ফেলছে আর কি যাই হোক এরকম তোলার পর ওরা মাঝে মধ্যে একটা স্লোগান দেয় এটা এমন একটা জায়গা এমন একটা ডেস্টিন আমাদের আমাদের ডেস্টিনেশন হলো এমন যে নট ওনলি ফিক্সড বাট অলসো প্লাস পৌনপনিক ওরা বলতো এটা কোনো ফিক্সড না আপনি দেওয়ার সাথে সাথে খালি বাড়তেই থাকবে কন্টিনিউস এভরি টাইম সব সময় বাড়ে তার নাম হলো ডেস্টিনি लक्ष टा दिए गोरु कुरबानी दिए तुम मन करते बिराट किसुरा तर कुरबानी मांस रक्त हाड्डी किसुदी खाई दुनिया तुम रेखे दी तुम्हारे एक ही थकतो आल्ला कौशल कर दिए दाओ तो कथा शेष कर दी ना कि क्यों की शेष कर दें ओई बैरा गो जो कान्न का तीन घंटा आई घंटा की अवस्था मानुष काटते ही बस क्यों कहना बद दिए दें এটা একটা মানুষের মুখের পর কেউ বলে না তবু আমার একটা নিজস্বতা আছে বলে আমি মনে করি অহংকার না কোনো বিদ্যার কথা না সেটা হলো কাদের বলবো না আবার তারা কষ্ট পাবে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে পাবলিক সেন্টিমেন্ট না বুঝে সিচুয়েশন কি ডিমান্ড করে বা মানুষের এখন মাইন্ডসেটটা কি ধরনের আছে দেখা গেল যে বক্তা মাইক পাশে টানি চলে এই যাচ্ছে আড়াই ঘন্টা পরে সামনে ওলো উঠতে 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 আর পনেরো জন বাসে তাও টানি যায় এতবার কাগজ দেয় সভাপতি কানে কানে কয় তাও থামে না কিন্তু আমার ওই গতি নাই আমি সর্বোচ্চ ছাপ্পান্ন মিনিট পঞ্চান্ন মিনিট এক ঘন্টা এক ঘন্টা দশ খুব একটা বেশি সময় আমি মানুষকে বিরক্ত করি না মানুষের বিরক্তি আসার আগে শেষ করার চেষ্টা করি আল্লাহ জানাই গতি আমাকে রাখেন ইনশাল্লাহ তো যে কথা বলতেছিলাম আল্লাহ সুবাহ তালা তার কাছে আমরা যত নেক আমল করতেছি আসলে আপনি মনে করতেছেন আমি এক রাখা সালাদ দুই রাখা সালাদ পড়লাম আমি মাত্র দশ টাকা দিলাম আমি মাত্র একটা ছেলেকে খাওয়ালাম আপনি বোঝেন না এটার ওজনটা কত যেই জিনিস আল্লাহ তার হাতে দিবেন পুরস্কার আপনাকে সেটা কত বেশি তার হিসাব আছে সুবাহান আল্লাহ শেষে যেহেতু এখানে এসেছি আমাদের এখানে বেশিরভাগ মানুষ হলো তরুণ প্রিয় ভাই আমাদের এবং আমাদের সম্মানিত সভাপতি সাহেব তিনিও বৃদ্ধ মানুষ সেটাও আপনি বলতে পারতেছেন না তাকে দেখে আল্লাহ তাকে এই ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন আপনাদের সাথে 
তা আমরা মনে করি যে আল্লাহ সুবানা তালা সকলকে দিয়ে দিনের কাজ করেন না কুল্লু ফির কতিম মিনহুম ভালো কাজ একজন যদি বাথরুমে যায় আমাদের ভালো লাগে না ধরো একসাথে যাব বোঝেন নাই দশজন দশটা বালতি ধরে যাওয়ার কথা একজন বালতিটা নেয় নাই কথার কথা ও এমনি যা বসে আছে কিন্তু আমাদের বালতি নিতে কেমন জানি লাগে ধরো একসাথে নেব কই গেল এইটা আমাদের থাকতে হবে না মাথায় একই সঙ্গে এক যোগে সবাই কাজ করবে সেটা জরুরি না সবাই একরকম কাজ করবে না আপনি একটু বেশি কাজ করেন আর একজন কম করে একজন মিডিয়ার সাইডটা ভালো বোঝে একজন এই বিষয়টা ভালো বোঝে একজন কিতাবাদের বিষয়টা ভালো বোঝে একজন লাইব্রেরি মেনটেন করাটা ভালো বোঝে একজন কমিউনিকেট করতে এটা উনি ভালো দিনি ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একজন খুব পারদর্শী এইভাবে সিরিয়াল করে সাজাবেন কাকে দিয়ে কোনভাবে কাজটা করলে ভালো হয় আছে নাকি এক সবাইকে জোর করে একই লেভেলে মনে করা ঠিক হবে না একটা গুই সাপ বাইরে আপনি মারি দিলেন কে রে অপরাধ কি কয়ে ইয়ে আপনার গোকরা সাপের মতো ফনা করে নাকে তো ফনা করার যোগ্যতাই আল্লাহ ওকে দেয় নাই সৃষ্টিগত ভাবে ও পারে না ওকে মারেন কেন প্রত্যেকে একই গতিতে কাজ করবে সবার একই যোগ্যতা থাকে না তাই না এক একজনকে আল্লাহ এক এক বিচক্ষণতা দিয়ে এক একজনকে এক এক অনুগ্রহ দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আমাদের ভিতরে যেন হিংসা না আসে হিংসা এত বড় খারাপ ডক্টর আবদুল্লাহ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমা হল্লা একটা কথা বলেছিলেন না মানে দেখেন কলিজা দিয়ে দোয়া আসবে আসবে না কি করব বলেন আমরা তো বলি যে ওই লোকটার যোগ্য মান দেওয়া তাকে ভালোবাসা তার জন্য দোয়া করা একমাত্র অন্তর থেকে কলিজা থেকে সালাফি আল হাদিসরাই করে যারা আমাদের উপর অপবাদ দেয় যে ওরা খালি রয়েছে আমিন নিয়ে ওরা খালি রয়েছে হলো কি বলে মাসাবের বাইরে ওরা খালি রয়েছে হলো বুকে হাত বাঁধা নিয়ে ওরা খালি রয়েছে পায়ের সাথে পাও মেলানো তারা মিথ্যা কথা বললেন যার নাম নিলাম ডক্টর খন্দকের আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমা হল্লা উনি জীবনেও নিজেকে আলী হাজিস দাবি করে নেই সারা জীবন উনি বলেছে যে আমি একজন হানাফি উনি বিশ রাখাতের পক্ষের লোক উনি ছয় তাকবির ঈদের সালাত পালন পক্ষের লোক উনি নাভির নিচে হাত বেঁধে সালাত আদায় করতেন বা নাভির উপরে কখনো এটাই যদি আমাদের কাছে মুখ্য ধরে ধরে মানুষকে কটাক্ষ করা হতো তাহলে আমাদের কাছে তো লোকটা খারাপ হওয়ার কথা অথচ এই লোকটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি কেন সালাফি আহলুল হাদিসরা আমলের সাইতে আকিদার দাম বেশি দেয় তুমি যাকে ছোটখাটো মশালা বলে আমাদেরকে গালি দাও তোমার তো সাহসী হয় না ভরা মজলিসে এই আল্লাহর এই নিয়ামতটার নাম প্রকাশ্যে বলে তার জন্য একটু দোয়া চাওয়া কই দেখি তো না যত দোয়া চায় যত অন্তর থেকে ভালোবাসে তো সালাফি মানহাদের মানুষই অথচ লোকটা তো হানাফি ভালো অবশ্যই ভালো হানাফি হওয়া যে ভালো আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর হল রহিমা হল্লা খালি খালি আপনি এসব বলতে যাবেন কেন চল্লিশ বছর এছাড়াও দিয়ে ফজর পড়ছে আপনি ইমাম আবু হানিফা রহিমাল্লাহকে ঘুমাতে দিতে চাচ্ছেন না কেন আব্দুল কাদের জিলানিকে বেশি ভালোবাসতে গিয়ে বইটা পড়েছি ভিডিওতে দেখে নিয়েন আপনারা দিয়েছি কত ভালোবাসে আব্দুল কাদের জিলানিকে বলতেছে উনি এতই ভালো এক ঠাং মুসি করে প্রতি রাত্রি পুনর ভাড়া কোরআন পড়তো এটা একে ভালো করা হলে এটা শুনতে তো খারাপ শোনা যায় এটার কোনো সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা হয় মানুষকে হাসাচ্ছি এই রকম প্রকৃত হানাফি হতে আমরা বলি জাল জাল হানাফি হতে নিষেধ করি আমাদের মাধবের সাথে কোনো শত্রুতা নাই আলহামদুলিল্লাহ থাকলে এই লোকটার লেখা বই সবচেয়ে বেশি প্রচার করি হলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে বেশি তোমাদের লাইব্রেরি তো খুঁজলে পাওয়াই যায় না মক সেদেলের ভিড়ে তাজকিরাতুলের ভিড়ে আপনার কাসাসুল আম্বিয়ার ভিড়ে নিয়ামুল কোরআনের ভিড়ে ওই লোকটার বই খুঁজেই পাই না কিন্তু আমাদের সালাফি মানহাদের যে কোনো লাইব্রেরিতে যাও সম্মানের সাথে এই লোকটার বই সিরি দেখার দেওয়া আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আকিদার দাম আছে কিনা বলেন তো তো যে কথা বলতেছিলাম যেহেতু আপনারা দাওয়াতি কাজ করতে যাচ্ছেন না দেখেন উপদেশ দেওয়া ভেজাল আমার থেকে অনেক জ্ঞানী মানুষ এখানে আসেন উপদেশ দেওয়া খারাপ উপদেশ দেওয়া কাজটা খারাপ যিনি দেয় তিনি তার মতো দিতে থাকে যাকে দেয় তার ভালো লাগে না বিকজ এক্সাম ইজ বেটার দেন অ্যাডভাইস উপদেশ দেওয়ার চাইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া ভালো তাই তো আল্লাহ কোরআনে ফেরাউনের নাম নিয়ে আসছে বহুবার তাই তো আল্লাহ বহু পূর্বের জাতিদের কথা নিয়ে আসছে এটা একটা দৃষ্টান্ত আপনি সহজে বুঝবেন আর কি তো হিংসা বিদ্বেষ বলে যেতে হবে আমাদের ইনশাল্লাহ পারবেন তো হাদিসটা বলেই দেই হাদিস না বলে শুধু মুখ দিয়ে কথা বলা তো আমাদের স্বভাব না ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে লা তাবা গধু ওলা তাহা দাসু ওলা তাদা বারু ওলা তাকি আছে নাকি মনে কারোর এখ ওয়া না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলতেছে 
কোনো হিংসা নাই কোনো ষড়যন্ত্র নাই কোনো অহংকার নাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে তোমরা ভাই হয়ে যাও বোঝা যাচ্ছে নাকি কাজ যদি একই হয় কাজ যদি এক আমার যে কাজ ভাইয়েরও এক কাজ ভাই একটু কম করে আমি একটু বেশি করি কাজ তো একই যদি মূল তাওহিদ ঠিক থাকে আকিদা মান হাস চূড়ান্তভাবে তিনি ঠিক রাখেন মানুষের জাগতিকভাবে একজন মানুষের মানবিক দৃষ্টিতে বহু ভুলভ্রান্তি হয়ে যায় না হওয়া ভালো কিন্তু আমরা অনিচ্ছায় কত অন্যায় করে ফেলি এই অন্যায়ের কারণে যদি আপনি সাটাই গ্রুপ শুরু করে দেন সাটাই করতে থাকেন তাহলে আপনি বাদে কেউ টেকে না কারণ একমাত্র আপনিই হলো ফেরস্তার কাছাকাছি এই কাজ করবেন না আপনি মানুষকে রাতারাতি ডক্টর জাকির নায়ক মনে করতে গেলেন কেন কথা বসছেন নাকি সকলেই কি আল্লাহ ওইভাবে কবুল করবেন ওই প্রচেষ্টা কি সকলে করে যার যে বিদ্যা আপনি একটা বিষয় ভালো বোঝেন ওই জিনিসটা নিজে চাই নেন অন্তত কাদের ক্ষতি করবেন না আজকের এই মাদ্রাসা দারুল আরকাম আসালাফিয়া এই নাম এই প্রতিষ্ঠানটা আল্লাহ সোবানা তালার কাছ থেকে আমাদের আজকে দাবি অন্তর থেকে দাবি করি এই ফেনী ছাগল নাইয়া বাসির জন্য আজকের এই দারুল আরকাম সালাফিয়া মাদ্রাসা যেন দিনের একটা চূড়ান্ত মার্কাজ হয় আল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের তো হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়ার কথা কিছুদিন আগে আপনারা একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় একটা বিশেষ একটা জায়গায় একটা সদরের উপরে একটা মসজিদ হারায় ফেলেছেন ফেলেন নাই হাত ছাড়া হয়ে গেছে কত মানুষের কলি যায় দরদ ব্যথা আমরা দ্বিতীয় আল্লাহর ঘর আর হারাতে চাই না ইনশাল্লাহ চাই কি কথা বলতেছেন না কেন ব্যথা নাই আপনাদের ভিতরে দিনের ব্যথার চাইতে আর কি আছে কত মানুষ নিজের একটা গার্মেন্টস দশটা গাড়ি ওই মাথাই নাই যে আমার এই রোজগার করতে হবে আমার খাতা ঠিক করা লাগবে আমাদের বড় বড় সালাফি মানহাদের দায়ীদের সাথে বের হয়েছে মাদানি আলেমদের সাথে বহু দায়ীর সাথে চার দিন চলে গেছে সফর করতে এসে ফোনটা সাইলেন্ট করে উল্টা করে ফেলা রাখছে ফোন ধরেন না কেন ধরলেই দুনিয়াবি বিষয়গুলো খুব বেশি আমাকে টানবে এই ভেজালেই আমি যাব না একটা বাটন আলা ফোন নিয়ে লোকটা বাড়াইছে যে দিনের কাজটা করি দুনিয়াবি বিষয়কে যদি এত বেশি গুরুত্ব দেই তো কাজ করতে পারবো না সময় পাইনি এই কথা বলে যে আমরা কোথায় যে দিন দিন যাচ্ছি তারা শেষ নাই খলি কল ইংসানু আজুলা এটা থামলে বলা মুশকিল দয়ফাও আছে এক জায়গায় আল্লাহ বলতেছে মানুষ খুব দুর্বল মানুষকে আমি দুর্বল করে সৃষ্টি করছি আর এক জায়গায় বলতেছে মানুষ হলো আজুলা তরা প্রবণ জাতি বিনা কারণে তারাহুড়া করার জাতি তারাহুড়া করতে করতে কবরে ঢুকে গেছে তাও তারাহুড়া ফুলল না এটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে না ও ইন্নাহু লিহুব্বিল খাইরিলা শাদিদ শুধুমাত্র দুনিয়ার একটু বেশি পাওয়ার আশায় একটু উত্তম কিছু বেশি পাওয়ার আশায় আমরা কানুদ হয়ে যাচ্ছি নিমখারাম হয়ে যাচ্ছি অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছি ও ইন্নাহু আলা যালিকালা শাহিদ অথচ আমরা এই ব্যাপারে নিজেরাই সাক্ষী আমরা কত অকৃতজ্ঞ আমাদের রবের আমলে সালে করবেন তিন সাল্লা এমন ইউনিটি রাখবেন এমন দাওয়াতি কাজের জন্য এমন ভাবে নিজেরা ইউনিটি তৈরি করে কাজ করবেন ইনশাল্লাহ আজকের এই প্রতিষ্ঠানকে আল্লাহ কবুল করবেন ইনশাল্লাহ কখনো পিছু পা হবেন না এখন এক বছর হয় নাই আপনি পিছনের দিকে তাকান ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম এবং তার স্ত্রী সারার দিকে তাকান আপনি লুত আল্লাহ সাল্লামের দিকে তাকান আপনি নৌ আলহি সাল্লামের কথা স্মরণ করেন আপনি আদম আল্লাহ সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ঘটনার দিকে তাকান তখন আপনার দাওয়াতে কাজ করতে আর কষ্ট লাগবে না যে আমাকে তো আল্লাহ এই কথা বলে নাই যে তোমার ইমান আনার পরে পনেরো জন লোককে যদি তুমি হেদায়ত না করতে পারো তাহলে খবর আছে তাহলে বিপদে পড়তাম আমি আমাকে তো টার্গেট দেয় নাই আল্লাহ কোম্পানি তো টার্গেট নাই প্রোডাক্ট প্রমোটর নাকি আর এস এস আর সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা থাকেন তাদের কিন্তু এই ধরনের ই থাকে টার্গেট থাকে যে পাঁচ লক্ষ টাকা টার্গেট পূরণ করতে পারলে এই পরিমাণ বেতন ঠিক থাকবে ওভার করতে পারলে হাজারে এত লাখে এত থাকে না আমাদের তো এই দাম ঝামেলা দেয় নাই আল্লাহ বলতেছে তুমি জাহান নামের আগুন থেকে নিজে বাঁচো আলিকুম নার বাকিদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করো আহাল পরিবারকে তুমি বাঁচাতে পারবে না বাঁচাতে যদি মানুষ পারত তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আবু তালেবকে বাঁচাতে পারতেন বাঁচাতে যদি মানুষ পারত নুহ আল ইসলাম তার ছেলেকে এত বড় বিপদে পড়তে দিতেন না মানুষ যদি বাঁচাতে পারতেন আদম আল ইসলাম আমাদের আব্বা আবুল বাসার আবুল নাস তিনি তার দ্বিতীয় পুত্রকে এই পরিস্থিতিতে দেখতে পারতেন না হে দায় তো মানুষ দেয় না দেয় হলে আল্লাহ সুতরাং আমাদের মন কোন সময় দুর্বল করবেন না দাওয়াত দিতে থাকেন কে কবুল করবে না করবে এই হিসাব আপনার না আপনি শুধু দাওয়াতি কাজ করবেন ইনশাল্লাহ উপদেশই হয়ে যাচ্ছে এই কাজ করবেন আল্লাহ তালা কাজে বরকত দেবেন ইনশাল্লাহ